Witam wszystkich, z tej strony Marcin i jak pewnie zauważyliście, ostatnio jest straszna moda na gadanie o końcu świata. Dlatego myślę, że jest to dobra okazja, aby zrobić taki poradnik. Ja zrobiłem tutaj kataklizm Ziemi z Księżycem, ale może być to jakaś planeta bądź cokolwiek innego. I zaczynając na samym początku musimy utworzyć nowy projekt, więc kliknijcie File, a następnie New. Ustawienia możecie dać takie same, to oczywiście zależy od Waszych własnych preferencji. I na początku musimy utworzyć jakieś gwiezdne tło przypominające kosmos, więc kliknijcie filter, następnie noise i add noise. Ustawcie amount na około 200%, kliknijcie Gaussian i monochromatic. Następnie ponownie filter Blur i Gaussian Blur. I ustawcie radius na około 2 piksele. Teraz by utworzyć z tego gwiazdy kliknijcie Image, Adjustments i Devils. I przesuńcie te kursory, pierwszy kursor mocno na prawo, a ostatni kursor mocno na lewo, podobnie jak ja, i uzyskacie efekt takich gwiazd. Następnie utwórzcie nową warstwę i wybierzcie jakiś kolor. Ja wybrałem kolor niebieski i drugi kolor czarny bo chcę utworzyć teraz jakby mgłę na moim tle. Następnie kliknijcie Filter, Render i Clouds. W trybie mieszania dla warstw ustawcie Linear Dutch. Następnie kliknijcie Filter, Blur i Motion Blur. Tutaj nachylenie i Siłę tego rozmycia ustawcie według własnych preferencji. I na koniec zmniejszcie krycie na tej warstwie, by uzyskać podobny efekt do mnie. Ja ustawiłem około, 20, ja ustawiłem około 25%. I teraz możemy dodać nasze zdjęcia. Jako pierwsze dodam zdjęcie Ziemi. Jest to zdjęcie zrobione przez NASA. Zdjęcia robione przez NASA są udostępniane do praktycznie dowolnego użytku. Więc jeżeli chcecie, umieściłem link w opisie do tego zdjęcia. I musimy wyciąć nasz glob. Więc najlepiej w tym celu wybrać narzędzie selekcji, Elliptical Margi Tool. I zrobić taki okrąg o rozmiarze naszej Ziemi. Następnie dopasować. Feder ustawcie na 3%, a następnie możecie zająć się wycinaniem naszego globu. Ja tutaj klikam prawym, a następnie layer via copy, ale nie musicie tego robić, możecie od razu przesunąć ten glob. Ja chciałem po prostu zobaczyć, jak moje krawędzie wyglądają. I ok, ustawcie gdzieś tą ziemię w miejscu, jakie chcecie. Następnie zduplikuję tą warstwę. I w trybie mieszania dla tej nowej warstwy z globem ustawię soft light, by była nieco wyraźniejsza i bardziej dramatyczna. Następnie utwórzcie nową warstwę. Zaznaczcie Wasz glob, ciskając Ctrl i klikając na warstwę z boku. 
Następnie przejdźcie do nowej warstwy, wybierzcie Gradient Tool i wybierzcie kolor biały i czarny. I zróbcie podobnie jak ja, tak by kolor od białego przechodził do czarnego na tej nowej warstwie i w trybie mieszania ustawcie Soft Light. Możecie odkliknąć selekcję i zduplikować tą nową warstwę. Dla dodania większego kontrastu a następnie kliknąć Filter, Blur i Gaussian Blur, by delikatnie rozmyć tą drugą warstwę. Następnie możecie dodać zdjęcie księżyca bądź planety. W tym wypadku również umieściłem link w opisie i inne informacje. Tutaj zróbcie to samo, co z Ziemią, a mianowicie używając Elliptical Margi Tool zaznaczcie Księżyc i przesuńcie go do naszego projektu. Następnie klikając Narzędzie Selekcji, a później Prawym i Free Transform możecie przekształcić ten Księżyc na przykład zmniejszyć jego rozmiar, tak jak ja. I wybrać, przesunąć go w odpowiednie miejsce. Ja ten księżyc obniżę poniżej te dwie ostatnie warstwy. a następnie zduplikuję tą warstwę i w trybie mieszania ustawię i w trybie mieszania ustawię screen. Mimo, że tu widać overlay, ja, ja ustawiłem screen, tylko źle przyciąłem. Następnie utwórzcie nową warstwę i wybierzcie kolor biały. Utwórzcie taką poświatę pomiędzy księżycem a ziemią która jakby miała imitować zetknięcie tego księżyca z Ziemią i tworzący się wybuch, czy coś podobnego. Następnie idźcie do Filter, Blur i możecie, i możecie trochę to rozmyć. Później na tej warstwie przejdźcie do Blending Options i kliknijcie Outer Glow. W Blend Mode ustawcie Screen, a Opacity zmniejszcie na około 40%. Następnie wyedytujcie kolor na jakiś kolor pomarańczowy. Następnie znów nowa warstwa. Wybierzcie kolor żółto-pomarańczowy. I pomalujcie tą ziemię w ten sam sposób jak ja. W trybie mieszania dla warstw ustawcie screen. Wygląda to zdecydowanie lepiej teraz. Następnie ponownie zaznaczcie warstwę z Waszym globem. Zbierzcie kolor biały. I przemalujcie tą część na biało. Następnie odznaczcie i przesuńcie tą warstwę pod Wasze warstwy z ziemią. A następnie wysuńcie odrobinę tą warstwę na Waszym projekcie do góry, tak jak ja. Przejdźcie do Filter, Blur i Gaussian Blur. Lekko to rozmyjcie. I OK, nowa warstwa. 
możecie dodać właśnie na, na nowych warstwach, teraz już możecie dodawać jakieś inne efekty kolorowe. Ja tutaj dodaję kolor na mój księżyc i w trybie mieszania screen. Następnie nowa warstwa. Wybierzcie kolor czarny w trybie mieszania lighten. Następnie przejdźcie do filter, render i lens flare, by dodać ten rozbłysk. On zawsze pasuje do tego typu prac. Możecie wybrać typ tego rozbłysku i jasność. Przesunę, przesunę ten rozbłysk niemal pod moje wszystkie warstwy. Nie jestem pewny jak to lepiej wygląda. Zostawię tak. I możecie zmniejszyć nieco krycie na tej warstwie. Następnie ponownie nowa warstwa. I przesuncie ją niżej oczywiście. I tym razem dodam trochę gwiazd, wykorzystując gwiezdne pędle. Jeżeli ich nie macie, link umieściłem w opisie, skąd możecie je pobrać. I kiedy już pobierzecie, by je załadować do Waszego Photoshopa, kliknijcie tą małą ikonę na górze po stronie prawej i wybierzcie Load Brushes. Następnie przejdźcie do folderu, gdzie macie te pędzle i kliknijcie Load. I OK, możecie wybrać. Teraz Wasze pędzle. Ja ustawię tutaj kolor biały i użyję pędzla o nazwie Samplet Brush 17. On chyba najlepiej do tego pasuje, dlatego zalecam ten. I dodajcie go do Waszego projektu. Następnie możecie wybrać inne pędzle, na przykład ten. I dalej dodawać sobie wedle uznania, jeżeli chcecie więcej, mniej. Cokolwiek. Ja wybiorę jeszcze ten pędzel o nazwie Samplet Brush 3 i chcę nim przyimitować trochę ten wybuch, więc utwórzcie nową warstwę niemal na samej górze i wykorzystując ten pędzel możecie utworzyć albo jakiś inny gwiazdny, możecie utworzyć przy zetknięciu tutaj z ziemią po bokach coś takiego jak ja, imitujące wybuch. I ok, to wszystko. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się podobał i do czegoś Wam się przyda, że czegoś się nauczyliście. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli oglądacie po raz pierwszy, by być na bieżąco z innymi poradnikami. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w następnym poradniku.